Dobar dan, kako ste? Ja sam odlična. Možda sam malo umorna, sad sam se vratila sa posla. U svakom slučaju, moji drugari i ja hteli smo da vam saopštimo nešto veoma važno. Jednoglasno su odlučili da vam baš ja sve to objasnim, jer kažu da je onako mnogo volim da pričam, što i jeste. Priča počinje ovde. Poštovani gledalci, dobrodošli u Veliki Popovac, jedno lepo selo kod Petrovca na Mlavi. Ovo što vidite je naša nekadašnja kuća. Lepo prostorno dvorište, velike zgrade okolo. Nije loše, zar ne? Pa možda bi bilo bolje da nas tu nije živelo više od 280. E, zamislite da imate 280 cimera. Kažu da je ovo ustanova za smešta i osoba sa intelektualnim teškoćama. A ja kažem da je to kuća za sve nas koji nismo imali sreće u životu i sreću da živimo sa svojim porodicama u kako se to kaže otvorenoj zajednici. Ta kuća nam je davala sigurnost, neku toplinu. I mada su se radnici ustanovi trudili da nam pruže sve što nam je trebalo, iako smo se lepo međusobno družili, nešto je tu nedostajalo. Možeš da farbaš zidove u najveselije boje, ali to su i dalje zidovi. Znate na šta mislim. Falilo nam je nešto, ali mislim da uopšte nismo bili svesni tokom našeg života u ustanovi koliko je drugačiji svet van nje. A sve je počelo kad nam je jednog dana postavljeno pitanje da li biste želi da se iselite iz ustanove i živite u velikom gradištu. I ako smo svi zajedno odmah odgovorili da hoćemo u veliko gradište, nismo baš mogli da poverujemo da će se to zaista i dogoditi. Znate, zvučilo nam je to kao neki san. Jel se to neko šali sa nama? Nije nam baš od početka Bilo je jasno kako će sve to da se izvede. Ali verovali smo radnicima iz ustanove i nekim novim ljudima koji su došli da nam pomognu na ovom putu. Ili kako oni to zovu na projektu. Nego, mogli biste da upoznate moje drugare? Dobar dan. Dobar dan. Čao, sam gotova kafa, može kafić. Sad će. Ovo su slađeni Anđa. Naravno, dok su živjeli u ustanovi. Oni su jedan mnogo smješan i simpatičan par, zar ne? Hajde, predstavite se, nemoj da se stidite, nije ništa strašno. Ja se zovem Živko i Slađan. Došao sam malena u ustanovu, ne znam kad sam došao. Za me to je zalazim u davlje. Tako da ga stvar, volim da imam porodicu sebe, da spremam što mi treba. Ja sam Anđa. Živala sam u Grodsku, došla sam ovde, počela sam da plaćam. Zašto? Tu me se nije sviđalo ovde. A šta ti se Anđo nije toliko svidao? Pa zato što žao mi za decu nisam vidio. Imam četiri deta da nikom mi ne dolazi. Zove se Tajna, zove se Maja, Tijana, Željko. Ja imam mačiho. Kričala je mi umro, mačija, ona ne pita za mene, ona me dala u dom, mačija. Sad imam sestru po ocu, ona ima sad, sad je baba, može. Nemam pojma, ne pamitim. Udala se u petku negde, ne znam gde, koju malo nemam pojma. A ne čuješ se sa njom i ne vidiš? Ja nemam ni broj telefona, zujem. Te mačih imam broj telefona, mi čujemo se ovako. Sinoć mi se javila, pita kako je, šta radiš, ako ništa, pijem kapu, to ona mi zove. Pita, kada će da te dođeš, da se vidim, rekao, ne znam, 
Не смеам да долазам, сад е забранено овако да иду деца сами куќи, зумеш што други закон тоа што мора неки им дојде родите им по тебе, да те узе таа, овако не смеа да те пуштају сами, сад други закон тоа што, ја немам појма кој е Белград комисија, немам појма кој тоа не веќели. Зам дошо уште, се не сам мислел да не ми видел никој. Анџо, па каде се оние сада? У у у Белград уште не се скуп. Porodicu. A jedan sin u Francuskoj. U Francuskoj? Šta on radi tam? Pa ne znam, našo posao me nisam se reći. Ja volim da budem slobodan, volim da zađem u davce. Budem svoj čovjek, drugi ništa više. Ne volim ovdje da mi gazduje neki tu, mora se jajam da idem i šta radim. Ovako ne. Da nemam gazdu uopće. Mogu jem da hoću da jem... When I want, I do what I want. Who do you have to be able to get out of here? I have to be able to get out of here, and I have to be able to get out of here, and I have to be able to get out of here. You have to be able to get out of here, and I have to be able to get out of here. If you don't have anything, if you don't have anything, if you don't have anything. I was on the road for a man's life. I was on the kesar. I was on the road. I can see it. Gradi ste mi se sviđa u mnogu, tamo ima sve živo. Pijac ima, bioskop ima tamo sve, tamo bioskop. Pa sve i kafiću. Voda tamo ima, blizu milicija tamo, ako prez pobera milicija. Prozavnice su sve, sve što. A ko je odlučio kako će soba da on se okriči? Zeleno. Pa Anđa tu, nisam je ona. Ona birala boju, ja sam... Реко ти жени бирају боја, јас не бирам. Женски бирају, мушкарци само го шефу. Јас сам желела да биде наша соба зелено, све у шерени посолина. Анџо, а зашто бар зелени зидови? Затоа што да боље биде, да не да се не пије толико, тоа е најбоље. А во се се пије, зидови се најбоље се пије. Ти си доста помага у градишто. Тамо сам радио, фарбали смо све, тамо што се раде све там. Прозрали смо, фарбали све, лусили све, фарбали смо све. И пакет смо, фарбали све, гадали смо на пакет све там. Све и плоти, се тоа скида не све. Овде чистим школу, зграду, кога ретка и ко ко марка там. Ја би волел да најдем неки пос. Лакси посе кои знам да ради, знам да блусим, знам да фарбам, знам све. Највише волим да фарбам, да блусим и то то постои. Неки пуштам, гадали кревети, тоа што гадали кревет за наси павион горе, дека смо ми, не знам дека смо ми сад горе. Тоа ми е соба, кревет тај, два кревета, ту спаму ја и колега. Ладин и ја, боје че ми е жал што што ја стајам, ту стајам соб, мајки, но вако ми не се ни. Ова е мој крет, ова е мил крет. Децо не сум видел, а оче да да ја видим, да дојде кој мене у у градиште. Шта ќе ти да ради тоа градиште? Да се шетам по по дуно у парку. Ја со децо. На децо. Волев би омак. Сад би ми рекли, стади не во кој се спрема и се. Ја би омак кутиш. Волев би омак да зачем. А сада вам покажувам дека сам ја тачно живел. Ovo je farma, nedaleko od ustanove, gde nas je nekoliko živelo i radilo u slozi. Ovde smo se starali o domaćim životinjama, plastenicima i domaćinstvu. Ovo je stvarno lepo mesto, čist vazu, gde god pogledaš zeleni se. Ali kako da vam kažem, ovo je i dalje ustanova. Ovde i dalje neko drugi odlučuje umesto nas, kada ćemo da se budimo, šta ćemo da jedemo, gde ćemo i da li ćemo negde da idemo. Ali to je bio naš svet. 
i nismo znali da nešto bolje može da nas zadesi. Sa mnom na farmi su živjeli još i moja drugarica Vera i njen dečko Nedeljko i moj najdrug Dalibor. Zovem se Beles iz Dalibor. Rođen sam 17. aprila 1981. u Kikindi. Obožavam Kikindu. S kim si živeo tamo? Sa... Sa majkom, pošto mi otac nas napustio mene i majku kad sam se ja rodio. Ja se zovem Marinković Nedeljko. A gde si rođen? U Aleksinać. Niš Aleksinać. Imam brata, nije mi rođen, to neki smo roj, familija. Jednoga imam sana od njegovu ženu, moja snajka, ima čerke. Ja se zovem Vera Puškarić. U Zabot sam došla odavno i bilo mi je malo teško kad sam došla tu. Posle sam se navikla. Otkud ti je ovde u ustanovi? Zato što me jedna porodica tu poslala. Kako je porodica? A jedna, imali smo jednu porodicu, jedne komšije u stvari. Nisu bile zadovoljne sa mnom, pa su kontratirali centar i centar me doveo. Kako bre nisu zadovoljni tobom? Ti si prava dobrica. Pa smeto sam im i to rekao, kaže, ajde da ga stavim u dom, pošto... Smeta nam. A koliko si tada imao godina? 12, 13 godina. Bio sam u porodiću, a ne u ovu, nego u porodiću. Hraniteljsku porodicu? Ne želim više da budem u porodiću. A zašto? Želim da budem svoj čovjek i kako to je ono. Da budem svoj čovjek, da živim kako liči. Došao sam pre sedam godina na farmu. I ovde na farmi šta radiš? Postenik, papriku, paradajz, krastavac. Sa ostale stvari se dogovaramo svi skupa. Ko šta će da radi? Neko kuva, neko rani kokoške, neko rani piliće. Radim sve. Šta konkretno? Zalivam. Čupam salatu kad za teba, tako. Najviše volim, u slobno vreme čitam novin, idem, malo se prošetam, gledam televizor. Volim neki put televizor, to neki put. Zavisi kako. Navijam od 94. Za Partizan. A, pa čekaj, navijao si za neki drugi klub, zar ne? Za Zvezdu. Pa zašto bre sada navijaš za Partizan? Partizan je mnogo boje od Zvezde. Ma nemoj, to ćemo posle nas dvoje da raspravimo. Radujem se što ću da izađem u veliko gradište. Ja isto, a zašto ti? Zato što tamo je lepo. Sve, i prodaniče, i disko, sve, i kafići. Kad sam bio lep je grad. Ovde sam sama, a tamo vidim ljude i sve. Vidio sam gde ću da živim, obišao sam sve. U sobi ću da budem sa Marinom. Ej, to sam ja. Zovem se Marinković Marina. Dolazim iz Bašajida, iz Vojvodine. Rođena sam 11. 9. 1971. godine u Beogradu. Od 98. godine sam u domu u Velikom Popovcu. Svog oca nisam upoznala nikad. Imala sam jedno vreme želju da ga upoznam. Nekih ljudi su mi ipak savjetovali da nije vredan toga. I na kraju krajeva sama sam to odlagulila od sebe. I našla sam druge ljude koji mogu da mi budu kao roditelji takođe u ovoj ustanovi. Da ne kažem da mi budu pravi roditelji, ja mi mogu da mi zamene i oca i majku i tako. Raduje me jako činjenica da ću nekoliko dana preći u gradu, u društvenu sredinu, da ima puno ljudi. Nadam se to je mešće to drugačije, malo bolje. Pa reći ljudima, šta je tamo lepše? 
u svemu, bolje nego pet puta tamo nego ovam. A šta ovde po tebi ne valja? Malo. Dobro, i ovde lepo, a tamo malo dogačije. Najviše se radujem odlasku među društvo. Volim društvo i volim da živim u sredini gde će mi biti sve dostupno na neko minimalnom vremenu, deset minuta. Volila bi da odem u crkvu, volila bi da odem u park, volila bi u teretanu da odem. Tako da samo to pojavljivanje u društvenu sredinu među puno ljudi meni puno znači. Volao bi da šeta. Sam? Ne, sam sa devojkom. Ti i moja drugarica Vera ste zajedno, a se vi dobro slažete. Tu i tamo, dobro. Sigurno se raduje što ćeš da živi sa njom? Malo. A malo ne, ja one dejku. Volim da se zaposlim kao čistačica. Sve da mi se prihvatili ste za vse. I volao bi tamo da idem da pomazam. Moja je želja bila da radim pri vojsci nešto. I ja se nadam da će da mi nešto uspeju naći bilo šta. Da budem čistačica, da budem vešerka, pomoćnik, uvar. Volao bi da budem pomoćnik u Prodaniću. Kao pomoćnik. Kad odem u veliko gradište i kad se zaposlim, znači morat ću sama ujutru da ustajem. I da redovno idem na taj posao, i čista, i ispeglana, i sređena. Uvitro kad ustane, prvo ću da se umijem, da se očešljam, da operem zube. I onda ću da skuvam kafu, i ću da sednem, i ću da pijem, i cigaru. Dostaće mi duštvo, dugove, dugarice, tamo ću da staknem nove... Prijate i prijateljice. A planiraš da nađeš neku devojku? Planiram. Mi se uvijek se u to kvar planiramo. Želim veliku gradiću. Naš četvoro, plus Andje i Slađan, koji ste već upoznali, odlučili smo da idemo u veliko gradište. Osim nas na farmi, živjeli su i Ceca, Sanja i braća Željko i Miroslav, koji su se oceli u Petrovac na Mlavi. I konačno došao je taj dan. Sutra se selimo. Te noći od nas niko nije mogao da spava. Do dugo u noć svako je bio zadobljen u svoje planove, u svoje nadanja. Od sutra smo novi ljudi. Od sutra započinjemo život, onaj pravi život. A onaj stari... Morao je da ostane ovde u Popovcu. Jel' si spakovala tvoj kompjuter? Ne, sam još ne. Treba muzika da svira celu noć, sutra se polazi, selimo stvari i to je. Pa čuju to da ga spakovala, volim muziku da slušam, šta drugo. Televizor sam spakovala i to. Ja sam spakovala sinoć, kompjuter i... Baš ti nedostaje kompjuter. A meni je liniju. I ja nije. I meni je liniju, isto. A šta čekaš? Mora da ga spakoviš. Sutra ne može bez muzike da prođe. Večeras. Ali muzika do daske. Večeras ima da ga spakuješ. Ne može, sutra. Sutra u pet sati. Večeras. Dobro, večeras. A tamo ćemo imamo sve. I televiziju, i internet. Moćemo da idemo po gravu da šetom. Se organizamo da radimo, da živimo lepo u galeriju da ideš. Go gde voli da ide. Muzika me zove na kafu. Ne deljko me ko muzika te zove na kafu. Da li će taj trenutak da traje stalno sreće ili... Stalno. Ili će da vam nešto fali ovde od radnika, od drugara. Nešto malo. Bata će nam sigurno fali. I više nego što mislimo. Bata. Ali dobro, idemo u bolje sutra. Da. Da se zaposlimo. Da. Da živimo kao normalni ljudi. Ajmo, Vera. Idemo. Ajmo.
Jeste se sve posmestili? Jeste. Je udobno? Jeste. Jesmo sresni? Jesmo. Zvezda? Zvezdaš. Ja jesam zvezdaš. Kakva svečanost je priređena nama u čast? U gradištu su nas dočekali radnici, prijatelji i drugari, važni ljudi. Svi su tu bili da nas podrže, da nam čestitaju, da nam kažu kako se raduju zbog nas. Bila je i televizija. Ali najvažniji smo bili mi. Onako lepo obučeni, doterani. Ma izgledali smo kao da smo već gradištanci. Kao da od uvek živimo ovde. Bilo je tu malo treme. Poneka suza radosnica i možda malo sete, emocije su nas preplavile. Ali, moram da vam priznam, iako nam je bilo mnogo lepo i bilo nam je drago što su došli ljudi, jedno smo čekali da svi odu i da mi možemo da uživamo u svojoj novoj kući, u svojim novim sobama koje smo uredili u svojej želji. Ovo je moj kraj. Ovo je soba, lepa soba. Sobami se zvije tu, koja ću nego tako, nego za vodu, moraš lepo, tu mi svi ovaj. Jao, vidi šta je poklon. Jao, ono. Čeo je poklon. Lepo. Uživanči. A si vidio komšiku? Jesam. Dobro je. A je lepo? Jeste. Gdje je mlada ženska doća? Ona je mlađa, neka dve, tri gove mlađe od mene, to bi bilo super. Jao, moj prec, što je dobar. Što je dobar, udobno. Što je dobar, što je dobar. Koliko sam se bar uzbunila, očitajući. Uzbudila i tuga i sreća i sve. Šta će da radimo? Da razmišljamo o ovom danu. Da sabiramo utiske. Bilo je prelepo. Na farmi u Popovcu ostaju su Ceca, Sanja, Miroslav i Željko. Da paze na koke i piliće, da se bave portastom, na kose travu. Sve ono što smo i mi radili, dok se i oni ne presele u svoju novu kuću. A to se desilo već sledećeg meseca. I oni su imali svečano uselenje. Nisam još bila kod njih. Ali čula sam da imaju jako lepu terasicu na kojoj je prava uživancija da se popije jutarnja kafu. U kući u Petrovcu uselila se i Sanela. A tu je i Bilja, najmlađa od nas. Vreme je prolazilo jako brzo i mi smo ga dobro iskoristili. Navikli smo se jedni na druge. Dogovaramo se ko će da kuva, šta ćemo na ovo da kupimo za kuću. Pravili smo planove u vezi posla. Oni koji nisu znali da pišu, počeli su da uče slova. Oni koji su voljeli da spavaju do podne, sad su ravno ranijoci. Na posao ne smije da se kasne. E da, svi smo se zaposlili, a niko nije verao da ćemo da nađemo posao. Moji drugari rade u parku, farbaju klupe, sade cveće. Drinu se da park bude lep i uredan. Hej, slađane, hajde reci šta sve radite ovde. Šta, sadili smo ruše, šta treba ovako, kupali smo šta treba sve tu. Još? Sve, šta ima posle, šta staraju šefa, to radiš. Čupaš travu, ovako, kopa šta treba. Pesko, tamo leže, kupili smo papiri tamo vam. A klupe? Na klupe smo farbali, to smo ja sam farba, ja još sami, sve sami. Ko bolje farba? Koje, mora nekoga da naučim, koji zna da farba. A ti ne, Deljko? Da li si farbao? Jes. Pipa, tri dana. Nego mnogo malo, ono... Teško mu ide. Teško ide. Ne može. 
Dobro, ide mi nego. Slab. Da, čo, a gde ti radiš? U direkciju. U gradsko zelenim. Zalivam ruže, zalivam cveće. Čistim. A ko je ovo pored tebe? Devojka. A šta Vera radi? Čupam travu. Čupam travu. I sadila sam cveće. Posle će da idemo za pare, za platu. I si zadovoljna platom? Jesu. Da vidimo koliko smo primili sad. Šta ćeš da radiš sa parama koje si zaradila? Pa ću da skupim, možda ću da kupim neku trenerku ili neku duksericu. Minđuše. Vojničke pantalone, biciklu, to tako. Ti slađene, šta ćeš da kupiš? Ja biciklu. On će kupiti jednu devojku. Devojku, ja imam jednu. To ti malo. Šta će mi više? Evo ti tebe, pum! Ne zna da voli. A jok, ti znaš, nisam ja ti. E, on može da kupi motor. A, e, treba dozdolo za motor, ne ovako da voziš. Ma vozi me dozdolo. A, platim kaznu sučanu duplo, gore nego auto. Da, čovak, šta planiraš da kupiš od plate? Pantalone, majice, platike neke. A, je li ima neka devojka? Ima, ma gde su za mene. A kako ubiti? U mojoj godinu. Čula sam da si pre neki dan jeo burek. Dva. Mogu neki put i viš od dva. Majke, dva pojao sam majke. Obožavam burek. Slađane, hoćeš da se ženiš? Ja. To nisam se pre ženio nego treba, nego sad 50 godinu guram. Nešto mlađe, nešto bi mi rekla, to može do 30-40 godina bi mogo. Veruješ i čisti centar za socijalni rad, a Anđe biblioteku, koju valjda toliko dobro čisti, da je uglavnom zove apoteka. Ona baš uživa da sređuje kuću. Čas pere sudove, čas riba podove, pa onda sedne da odgleda seriju. Anđeo, a koja je razlika sad kad živimo ovde u odnosu na Popovacu? A pa ovde najbolje. A zašto? Pa zato že od gradi suda idem. A gde to ideš? Pa i na Dunavu. Pa išli smo ja i Kesar, jeli smo pleskali. Ma nemoj. Pa i sladili smo ih. Gde? Pa dole gde su bili ove motori. Na prvi maj smo bili. E ti dosadno kad svi odemo na posao, a ti ostaneš sama ovde? Nije. Voliš ti sve nas da izbaciš pa da budeš sama? Da, volim sve. Dosadio im i oni. Pa ništa onda. Hoćeš da se presediš negde drugde? A, neću. Do života sam ovde i ne idem nisi. To mi je najbolje. Jel bi se vratila u Popovac? Ja, ne vraćam se nikad. Mogu samo da idem ovako da... da ubiđam, a da stanem tamo ne, više ne. A ako se pitate šta je sa mnom? Pa radim na kraju, na ulazu u veliko gradište. Sa desne strane, pored etno restorana, ima putić, 200 metara. Tu je pansion za životinje. Tu ima 120 kuca. Malih, velikih, čupavih, svakojakih. Ali svi su na svoj način slatki. I lepo je raditi sa njima. Ovaj mesec sam imala, da kažem, neku cifru. I... Častila sam sebe sa jedan mobilni telefon i sa biciklu. Pošto to još nije ništa konkretno, prva plata, pa nek ide. Bicikli mi je tu kad god mi je dosadno, da odem do jezera, da se provozam. Pa od sledeće ću malo da šparam, pa ću da opravljam zube, to treba konačno da se rešim, ali kukavica sam nebeska. Ne znam kako će me stave u stolicu, a da ne iskočim iz nje, tako da u odnosu na popovac, pa nebo i zemlja. Mislim, po pitanju svega, po pitanju sveta koji se kreće, po mnogo toga, po parkovima, po Dunavu, po mnogim prodavnicama, što je sve blizu, na dohod ruke, tako bi rekli. Ništa ne treba da mi idemo neki kilometar, dva, da bi stigli. Prelepo je. Hvala ovo mesto što nas je prihvatio. Divan je grad, divni su ljudi. Fenomenalno je. Nikad više u Popovac. Naravno, nije sve išlo tako glatko u početku, ali zato su nas tu uvek našli radnici iz ustanove i iz nevladine organizacije. 
a dobili smo i dve asistentkinje iz gradišta. Sa svima njima na našoj strani, vrlo brzo smo se uklopili u život grada i pronašli neki svoj način na koji ćemo da živimo. A živimo nekim normalnim, običnim životom koji ljudi uglavnom ne umeju da cene. Veliki deo dana provodimo na poslu, ali uvek ostane vremena da se bavimo nečim što volimo. A kuća nam je svakog dana sve lepša. Ljudi moji, ja nikada tako lepu kuću nisam videla. A te kakvi su ljudi u gradištu? Stvarno neki fini ljudi. Stekli smo mnogo novih prijatelja, poznanika. Tu smo da se nađemo jedni drugima. Kad sad ja razmišljam zašto smo svi toliko željeli da se preselimo iz ustanove, bilo je to zbog toga što smo hteli slobodu, da radimo šta hoćemo, da se bavimo čime želimo, da nađemo posao. Ali nismo mi toliko bežali od same ustanove, koliko od ljudi koji su nas gledali kao decu iz zavoda. A ovdje smo svi ravnopravni. Našli smo neki svoj mir i ne bi ga dali ni za šta na svetu. Nije to običan mir. Mi smo pronašli mir u kako to da kažem akciji. Non stop idemo negde, radimo nešto. Nema te manifestacije u gradištu koju ne poseti bar neko od nas. Gradište je možda mali grad, ali tu stalno ima nekih dešavanja. Posebno leti, kad dođu turisti na jezor. Ako nikad niste bili u gradištu, pod hitno morate da ispravite. Kad jednom dođeš ovde, ne bi odlazio iz njega. Evo, vidite nas. I tako mi negde početkom leta vidimo plakat da se u augustu održava pasoljijada. Raspitamo se i saznamo da je to vrlo poznato i vrlo posvećeno takmičenje u spremanju pasulja. A naš nedeljko, kad dođe red na njega da kuva i odluči da kuva pasulj, mi svi gledamo da tog dana obavezno budemo na ručku. Da bi pasulj bio dobar, moraš da uneseš deo sebe. Ljudi moji, kad on to skuva, to je toliko slatko. On se u to unese, baš ga nekako oduševljava da kuva. Pasulj mu stvarno leži. I zato mi dođemo na ideju da se prijavimo za takmičenje. Nedeljko će da bude glavni kuvar, a mi ćemo da pomažemo. Malo smo ga ubeđivali, ali na kraju je pristao. Mozgali smo nedelju dana, kako će da nam se zove ekipa. I nekom, ne sjećam se kome, pade na pamet da se zovemo stanari Roze kuće. Po našoj lepoj kući, sveže okričeno. Imali smo i sponzore. Oštampali smo majice, napravili štand. Pozvali smo prijatelje i naše asistente. I magija je mogla da počne. To je bio kao neki vašar. Ma hiljadu ljudi, muzika. Svi veseli, šale se, druže. Bio je to super dan. Mnogo smo se lepo proveli. Nedejko je bio malo nervozan, bio je zabrinut kako će pasulj da ispadne. A ono što se dogodilo, učinilo je da taj dan postane jedan od najlepših dana u našem životu. Ovo su znači vice pobjednici jubilarne desete pasuljade u velikom gradištu. Ljudi, o 122 pasulja, naš je bio najbolji. Dobro, ono posle najboljeg, ali za nas je to bio uspeh koji nismo mogli da sanjamo. Pre pola godina smo bili deca iz zavoda koji su ili sažaljevali ili odbacivali. A danas smo vice šampioni. Taj pehar je otišao u prave ruke. Dobili su ga obični ljudi. Obični, najobičniji ljudi i baš zbog toga šampioni. Dobili smo i diplomu i novčanu nagradu od koje smo posle kupili aspirator. Nedeljko je postao poznat u gradištu. I kaže da će i sledeći godine da se prijavi na takmičenje. Pa izvolite, i vi da probate šampionski pasulj. Stvarno, obavezno dođite. Možemo malo bolje da se upoznamo. Da čujemo i mi nešto o vama. Ovako ispade da samo ja pričam. A znate li zašto vam sve ovo pričam? Zašto smo svi moji drugovi i ja želili da čujete ovu našu iskrenu priču? Mi smo želili da sa vama podelimo jednu životnu lekciju. Ta lekcija je toliko važna da bih vas zamolila da je i drugima prenesete i 
onima koje obožavate i onima koje vas možda pomalo nerviraju. Upamtite dobro, nikad nije kasno da započnete život. Eto, to smo hteli da vam kažemo. Dobro, hteli smo i malo da se pohvalimo. Prijatan dan, 